ideas específicas en mente sobre la música de la película, Madonna se puso en contacto con Leonard y Bray, quienes le ayudaron a escribir y producir True Blue. Se despidió un ritmo rápido. Llegó al estudio de grabación un jueves. Leonard le mostró un cassette de una grabación del coro. Madonna fue a la trastienda para completar la melodía y la letra. Decidió titularla Who That Girl. Como la película grabó su voz en una sola toma para más tarde Leonard y Bray agregar guitarras y percusiones. Ken Stop, también dentro de la banda sonora de la película. Un sonido de teclados de tono alto incrustado entre una caja de ritmos y un clarinete. La única del álbum en no ser lanzada como single encontró inspiración en los sonidos Motown de los 60 y en la formación Martha and the Mandelas. Después del lanzamiento de la banda sonora, la crítica especializada lo tildó de simple e incompleto. A pesar de las críticas, Madonna ya estaba iniciando un ascenso meteórico hacia el estrellato. El disco fue un éxito comercial, colocándose entre los 10 mejores álbumes de las listas, con ventas que superaron los 6 millones de copias.
Stop, una de las nueve que configuraría la banda sonora de Judas Girl. Su letra básicamente se refiere a la idea de querer a un hombre y tenerlo como sea. Por otro lado, si bien la faceta de actriz de Madonna no parecía tomar vuelo, su carrera musical seguía en alza, evidenciada por el impresionante éxito que tuvo la banda sonora del film. A pesar de contener tan solo cuatro canciones de ella, el disco vendió 6 millones de copias, ocupando las primeras posiciones en los rankings mundiales. Dos años después, editaría un disco que supondría su primer pico creativo. Este pico creativo vio la luz en 1989. Like a prayer es lo que sucede cuando todo encaja para ella. Había madurado como vocalista, tenía los productores correctos, las ideas correctas y también había descubierto cómo combinar el comercio y el arte a la perfección. Este cuarto álbum de Madonna podría verse como el primer LP real en lugar de un puñado de single exitosos. Las canciones son aún más maduras, los temas son más personales y Madonna adopta una apariencia más despojada. Ahora parece una artista más seria. Si con sus álbumes anteriores estaba dando a luz a una estrella del pop, este dio a luz a un artista.
canción que acaba de sonar, Like a Puer, es probablemente el mayor logro de la carrera de Madonna. Tenía que demostrar y lo hizo que era algo más que una cara bonita con talento limitado. Para su más famoso y aclamado trabajo, mostró sus intereses más pronunciados sobre la religión, el feminismo y los derechos de los homosexuales. Todo eso significó que más allá de disfrutar del sonido de su música, el artista buscó en el oyente reflexión y pensamiento, ya que cada canción importa, cada canción vale la pena escucharla por alguna razón. Sí, sigue siendo Madonna, pero es una Madonna verdaderamente inspirada. Ahora también podrás disfrutar de los monográficos y las discografías completas de tus artistas favoritos. Los especiales de Estudio 54 Podcast. Escucha y comparte. El siguiente single de Like a Puer lanza este mensaje. Si tú no te expresas, si tú no dices lo que quieres, entonces nunca lo obtendrás. Express Yourself la escribió para decirle a todas las mujeres del mundo que deben elegir lo mejor para ellas, antes de que esa cadena al cuello acabe con ellas, pidiéndoles a los hombres que expresen lo que quieren también. El segundo sencillo de adelanto de su cuarto disco, inspirado en un sonido cercano a los Slides and the Family Stone, movida y bailable, cuenta con un contenido y una dirección más adulta en su letra. 